Naam je, jeshi la Kenya limetoa kauli gani kuhusu baadhi ya masuala hayo yaloibuliwa na wapekuzi wetu? Muhammad Ali anarejea tena kutuarifu msimamo wa jeshi la Kenya. Mwendo wa sana ni mchana mkuu wa jeshi General Samson Mwathethe katika kikao na wanahabari. Alipasua mbarika na kusema kuwa mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa Kenya na wana al-Shabab yalikuwa ya hali ya juu ikilinganishwa na mashambulizi ya kawaida huku jeshi lake likikabiliana nao vilivyo siku zilizofuatia kabla ya kumuua kamanda wa al-Shabab. We also attacked two al-Shabab camps one in the morning and another in the afternoon where it was believed that Malim Jano the leader of the Abu Zubair brigade who led this attack was killed our surveillance aircraft picked another static convoy that had split into two the convoy with more vehicles was engaged by our jets at 1500 hours Well, the second convoy moved into the center of Walgadut town and could not be engaged and is still being searched. Huenda idadi ya wa Kenya waliouawa ikawa kubwa zaidi kutokana na matamshi ya jenerali kwamba mashambulizi hayo yalikuwa makubwa na ya hali ya juu kutokana na uzito wa vilipuzi vilivyotumiwa na wanamgambo hao. Each of the VBIDs used in, in the incident had a fierce had a force equivalent to the terrorist attack on the embassy in Nairobi in 1998 or the VBID attack in Jazeera Palace Hotel in Mogadishu on 1st November 2015 if you can imagine that one vehicle bomb improvised explosive device that went through the US embassy in Nairobi did such damage you can imagine three of those in that small defensive position Generali Mwathethe hakutaka kuzungumzia kwa kina habari zinazodai kwamba kulikuwa na taarifa za kijasusi kuhusu uji wa mashambulizi hayo na badala yake kusema kuwa uchunguzi rasmi unaendelea I have constituted a board of inquiry which is already at the moment in Elade to carry out a full investigation of what really transpired and it is only then that we will be able to answer some of the questions you may have as we talk this team is already on the ground Tetesi za kuwepo kwa mateka wa Kenya mikononi mwa Al-Shabab zilionekana kuwa finyu huku mkuu wa jeshi akionekana kulikwepa swala hilo hata baada ya madai ya radio ya Al-Shabab kusema kuwa ina mateka kumi na wawili wa Kenya wanaokisiwa kuhamishwa hadi maeneo ya Jilib ambayo ni ngome ya Al-Shabab We have not accounted for each and everybody If you have information where we have people who are missing in action please share it with us the helicopters managed to rescue the first group of surviving soldiers who had moved closer to the border the search and rescue had begun for the soldiers who were on the move for the next 24 hours aerial surveillance aircraft continued monitoring the enemy activities and this had continued around the clock to date Huku hayo ya kijiri wabunge wa nne wa kodi wamependekeza kufutwa kazi mara moja kwa waziri wa ulinzi Rachel Mamo na mkuu wa jeshi Samson Mwathethe kwa kutowajibika ipasavyo katika mkasa huo KDF bado imeshikilia kauli mbiu ya kutowataja maafisa wa kijeshi walioweza kuuawa huko Somalia hadi pale uchunguzi kamili utakapo kamilika. Muhammad Ali KTN News katika makao makuu ya jeshi Nairobi Zogo hili lilianza vipi na ilikuwa ni kwa nini serikali ya Kenya ikaamua kutuma vikosi vyake katika taifa jirani la Somalia Hebu nikupeleke studio ni kwake Francis Mutalaki 
kwa kupatia tathmini hiyo. Na masante sana Wellington Nyongesa. Leo tunajaribu kuchambua kwa kina hawa wana mgambo wa Al Shabab na ni jinsi gani basi je, jeshi la Kenya liweza kwenda nchini Somalia na kufikia sasa ni yapi ambaye ameweza kutendeka upande wa mashambulizi na upande ya wa Kenya ni basi ni vipi tunajaribu kuangalia iwapo wa Kenya walipoenda nchini Somalia basi yapo manufaa yote na ili, upande wa bajeti pia ni bajeti ipi ambao wamekuwa kitumia Moja kwa moja basi tunaanza kuangazia hawa na mgambo wa Al Shabab ni kina nani Hili ni kundi ambalo la kigaidi ambalo limekita mzizi nchini Somalia na jina Al Shabab ni jina ambalo linamiliki ya Kiarabu basi linamaanisha vijana na lililotokana baada ya zile koti za Somalia kuweza kusambaratika na moja wapo ya zile kundi ambazo liweza kujitokeza ni kundi la Al Shabab tukisonga mbele pia wako na maelfu ya wapiganaji nchini Somalia kwenyewe ndio wameonekana wa kukita mizizi wapo wengi na vile vile katika mataifa kama vile nchini Kenya wanasemekana wa, wapo kadhaa na mataifa ya Uarabuni, Marekani na Ulaya pia. Na mtu kisonga mbele wapo wako wapi wana Al Shabab? Hawa pia ni wameweza kuumiliki mji wa Mogadishu kuanzia mwaka 2006 eh, hadi mwaka moja uh, samahani. Na Mwaka 2012 pia waliweza kutolewa e, e, katika kisiwa cha Kismayo ambapo e, hapa ni wa, wanajeshi wa KDF nchini wale walipofika waliweza kuondoa na wale wanamiliki wana, wana vijiji vingi nchini Somalia. Kwa sasa ndio wanazidi kumiliki baadhi ya vijiji ambavyo tukiona katika ile shambulizi ambalo lilileza kutokea e, katika kambi ya Elade ni moja tu ya maeneo ambayo yanaonekana wako na ngome za zao kwa sasa. Uhusiano na wana Al-Qaeda e, wanamgambo wana wa al-shabab wana uhusiano wa karibu sana na kundi la kigaidi la al-qaeda tangu miaka kitambo ambapo kabla vile, kabla ya Osama bin Laden ku, kuwawa na vile vile eh, inspector mkuu huyo nchini Kenya eh, Joseph Boeneta aliweza kusema kwamba wapiganaji mbili waliweza kurudi nchini Kenya ambapo wanaendeleza ile njama yao na tukijaribu kusonga mbele pia tuna Mbona Kenya basi ikaweza kuingia nchini Somalia? Ikumbuke kwamba mwaka 2011 ndio Kenya iliweza kuingia e, nchini Somalia chini ya Rais Mwai Kibaki ambaye ndio alikuwa mirijeshi mkuu wakati huo na aliamuru jeshi la Kenya basi liweze kwenda nchini Somalia katika operesheni ambayo ilifahamika kama op operesheni linda nchi. Hii ni kutokana na mitazamo tofauti ambayo ilikuwa ni kudumisha amani na uchumi wa taifa hasa utalii ambapo ba hadi watalii walikuwa wana wanakamatwa na wale e, wanamgambo wa Al Shabab na katika bajeti ya mwaka 2015 2016 e, KDF ambayo ni jeshi la Kenya liliweza kutengwa shilingi bilioni moja pesa za Kenya hizi na o, pia waka, wanaweza kupokea msaada zaidi kutoka ma, kutoka kule mfu, kutoka kule kapula Amazon na E, mashambulizi ambayo wameweza kutekeleza wana Al Shabab tangu ke, tangia basi Kenya basi iweze ku, e, kuenda nchini Somalia tukiangalia tarehe Septemba mwaka 2013 watu 67 waliuawa katika jumba la Westgate hili ni baadhi tu ya shambulizi ambalo liliweza kutetemesha sio ukanda wa Afrika Mashariki bali dunia nzima na Juni mwaka 2014 shambulizi la Mpeketoni ambapo watu 48 walipoteza maisha yao Shambulizi hili basi liliweza kuonekana kama njia moja ambayo iliweza kutetemesha upande wa mkoa wa, wa pwani ya Kenya na No, Novemba mwaka 2014 pia kulikuwa na shambulizi huko Mandera hili shambulizi ambalo lilikuwa lila basi ambapo uh, abiria nane waliweza kuaga dunia na kumekuwa na shambulizi pia la Timbo katika mwezi huo huo wa Novemba ambapo wachimba migodi 36 walipoteza maisha yao hapa ndipo tuliweza kuona kwamba kulele dhana ya kwamba eh, wanamgambo Al Shabab walikuwa na njama ambayo hata viongozi wa kisiasa nchini Kenya waliweza kutoa eh, baadhi ya kauli wakisema kwamba huenda wanamgambo Al Shabab wanalenga ku, uh, kuwakanganya wa Kenya katika misingi ya kikabila na pia kupo na shambulizi mnamo eh, Aprili kumina mwa, Aprili mwaka 2013 ni mwaka jana kulikuwa kumpia na shambulizi la katika chuo cha Garissa ili shambulizi basi ni, 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 ni moja tu ya mashambulizi ambayo yameweza kutekelezwa katika ka, kaskazini mwa Kenya ambapo wanafunzi 100 
na 48 waliaga dunia kwa sasa basi e, chuo hichi kimekwisha funguliwa na ndio sasa zile shambra shambra za wanafunzi kutaka kurudi katika chuo hicho basi zinaendelea mnamo Julai 7 uh, mwaka 2015 wanamgambo wa Al Shabab walifanya shambulizi tena Mandera ambapo watu 14 waliaga huku mwingine wengine 11 basi wakijeruhiwa na hapa walikuwa pia wanalenga wachimba migodi ambao walikuwa ku katika timbo hilo na Desemba mbili mwaka 2015 Mandera kwa mara nyingine tena inaonekana kulikuwepo na njama kulikuwepo na mfumo ambao walisijui walikuwa kutumia ni kivipi kuweza kulenga Mandera na hapa abiria wawili waliweza kupoteza maisha yao lakini cha mno zaidi ni kwamba kulikuwepo na jamii ya Waislamu ambao waliweza kuwaokoa wenzao kutoka dini ya Kikristo hilo ni jambo ambalo liliweza kujitokeza na kuweza kupokelewa na Wakenya kwa njia moja au nyingine pia kukawa na ili pia lilikuwa ni shambulizi la basi Nam basi ile shambulizi ambalo lilikuwa lila sasa ni lile la katika kambi ya kijeshi ya uh, ya Eldad ambapo wa, kufikia sasa tunaambiwa idadi ni 31 ambao ni wanajeshi ambao wamekwishitibithishwa wame na serikali ya Kenya kwamba wamekwisha kupoteza maisha yao. Hivyo basi ha, hii ndio tathmini kuu kuhusiana na wanamgambo wa Al Shabab na jinsi Kenya iliweza kuingia katika uh, taifa la Somalia lengo kuu likiwa ni kudumisha amali na vile kukuza uchumi wake lakini kwa upande mwingine wamejipata kupigwa na wanamgambo wa Al Shabab sasa na kurudisha kwake wale nitonyongesa kwa taarifa zaidi za Afrika Mashariki